தேசம் இரவு செய்திகள் இந்த தேசம் செய்திகளை உங்களுக்காக கொண்டு வருவது மாயன் ஆயுர்வேதிக் குளியல் சோப் தொடர்புக்கு மாயன் என்டர்பிரைஸ் சுழியம் ஒன்று 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 சுழியம் இரண்டு ஆறு நான்கு சுழியம் இரண்டு ஆறு காவல்துறை தடுப்பு காவல் மரணங்கள் தொடர் கதையா கணபதி மரண விவகாரத்தில் காவல்துறை அரசாங்கம் மௌனம் ஏன் இளைஞர் அமைப்புகள் கேள்வி தேசம் செய்திகள் குணாலன் மணியம் காவல்துறை தடுப்பு காவலில் இருந்த கணபதி ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு மருத்துவமனையில் மரணமடைந்த விவகாரம் தொடர்பில் அரசாங்கம் மற்றும் காவல்துறை மௌனம் காத்து வருவது காவல்துறை மீதான நம்பிக்கையை குறைக்கும் என்று இந்திய இளைஞர்கள் கருத்துரைத்துள்ளனர் காவல்துறை தடுப்பு காவல் மரணங்கள் தொடர்கின்றன இதற்கு காவல்துறை விளக்கம் அளிக்க மறுப்பு தெரிவித்து வரும் வேளையில் மலேசிய அரசாங்கமும் மௌனம் காத்து வருவது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன ஒரு வழக்கு தொடர்பில் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்கில் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு மார்ச் எட்டு வரையில் பன்னிரண்டு நாட்கள் தடுப்பு காவலில் இருந்த நிலையில் உடலில் கடுமையான காயங்களுடன் சதாயங்க மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு மரணமடைந்துள்ளார் காவல்துறை தடுப்பு காவலில் கணபதி அழித்து துன்புறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கணபதியின் தாயார் கூறியுள்ளார் தடுப்பு காவலில் கணபதி ரப்பர் குழாயினால் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது தான் தாரோட்டில் தரத்தரவென்று இழுத்து செல்லப்பட்டதால் கால் படுமோசமாக சேதமடைந்திருந்ததாக மருத்துவமனையில் தம்மிடம் சைகை மூலம் தெரிவித்ததாக கணபதியின் சகோதரி கூறுகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ராஜமலர் இப்போ சமீப காலமாக வந்து ரொம்ப வைரலாக பேசப்படுற மிஸ்டர் கணபதின்ற வந்து போலீஸ் கஸ்டடியில் இருந்து ஹாஸ்பிட்டலை அட்மிட் பண்ணி இறந்துட்டார் அவரோட ஒய்ஃபு வந்து நான் தான் இந்த வீடியோ நான் செஞ்சது காரணம் என்னென்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டோட இறப்புக்கு வந்து ஜஸ்டிஃப் கிடைக்கணும் அவர் வந்து அநியாயமாக வந்து கொல்லப்பட்டிருக்காரு அவர் இறப்புக்கு வந்து எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் வந்து நீதி கிடைச்சாகணும் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க எட்டு வயசில் பொம்பளை பிள்ளையும் அஞ்சு வயசில் ஆம்பளை பிள்ளையும் இருக்காங்க அவங்க வந்து சின்ன வயசுலே அவங்க அப்பாவை இழந்துட்டு நிற்கிறாங்க இது இந்த நிலமை வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து யாருக்கும் வரக்கூடாது வரவும் வேண்டாம் அவருக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கணும் அதுக்காக தான் நான் போராடி இந்த வீடியோ வந்து நான் செஞ்சுருக்கேன் இதை வந்து தயவு செய்து வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவருக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்த நிலமை மாரி யாருக்கும் இதுக்கப்புறம் வர வேண்டாம் அவருக்கு வந்து நியாயம் கிடைக்கணும் கூடிய சீக்கிரம் நியாயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தயவு செய்து இந்த வீடியோ வந்து எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் காவல்துறை தடுப்பு காவலில் தான் பல கோணங்களில் துன்புறுத்தப்பட்டதாக கணபதி சைகை மூலம் தெரிவித்திருந்தார் இன்னும் பல விஷயங்களை அவர் சைகை மூலம் சொல்ல முயன்றார் ஆனால் அவரால் சொல்ல முடியவில்லை என்று கணபதியின் சகோதரி குறிப்பிட்டிருந்தார் கணபதியின் மரணத்திற்கு நீதி வேண்டும் என்று பதினெட்டு இளைஞர் இயக்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன பதினெட்டு வயதில் வாக்குரிமை வேண்டும் என்று போர்க்குழி தூக்கியிருந்த இந்த இயக்கங்கள் கணபதி விவகாரத்தில் நீதி நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளனர் கணபதி விவகாரத்தில் அரசாங்கம் மற்றும் காவல்துறை மௌனம் சாதித்து வருகின்றன கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் காவல்துறையின் பிடியில் இருந்த குகன் ஆனந்தன் மரணமடைந்திருந்தார் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சுகுமார் செல்லதுரை கருணாநிதி பழனிவேலு தர்மேந்திரன் நாராயணன் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாலமுருகன் சுப்பையா ஆகியோர் காவல்துறை தடுப்பு காவலில் மரணமடைந்தவர்களாவர் தற்போது கணபதி காவல்துறை தடுப்பு காவலில் துன்புறுத்தப்பட்டு மருத்துவமனையில் மரணமடைந்துள்ளது இந்தியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளதாக இந்திய இளைஞர் இயக்கங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன கணபதி விவகாரம் தொடர்பில் நீதி கேட்டு காணொலி ஒன்றை அவரது மனைவி மலர் வெளியிட்டுள்ளார் கணபதியின் தாயார் சகோதரி ஆகியோரும் நீதி கோரியுள்ளனர் முன்னாள் இளைஞர் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் சைத் சாடிக்கும் நீதி கேட்டு காணொலி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் கணபாத்தி கணபாத்தி வாஸ் ப்ரூட்லி பீட்டன் அப் பை ரப்பர் ஹோஸ் ஆஃப்டர் பீயிங் இன் போலீஸ் கஸ்டடி ஃபார் 12 டேஸ் போலீஸ் ப்ரூட்டாலிட்டி இஸ் a சீரியஸ் इशू இஃப் இட் கேன் ஹேப்பன் டு தேம் it can happen to any one of us remember these names kugan anandan 2009 sugunar chaladuri 2013 karuna niti 2013 darmendran nariyasami 2013 balamurugan supya 2017 and this year ganapati indians are overly represented in custodial deaths even though they may be found guilty however they deserve to be treated humanely if it can happen to them it can happen to any one of us push for accountability push for transparency push for integrity 
push for IPCMC, push for justice. சமூக ஆர்வலர் செல்வகுமார் என்பவரும் காணொலி வழி நீதி கேட்டுள்ளார் கணபதியின் மரணம் இந்தியர்கள் மட்டுமன்றி மலாய்க்காரர்கள் சீனர்கள் மத்தியிலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காவல்துறையின் தடுப்பு காவல் மரணங்கள் தொடர் கதையா விசாரணை கைதியாக இருந்தாலும் குற்றவாளியாக இருந்தாலும் மனித நேயத்தோடு நடத்தப்பட வேண்டும் காவல்துறை என்ன பதில் சொல்ல போகிறது அரசாங்கம் என்ன சொல்ல போகிறது பரமபதம் உங்கள் திரையரங்குகளில் ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பது முதல் காண தவறாதீர்கள் பதினெட்டு வயதில் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகள் தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்கும் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்டவர்களும் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் வகையை அமல்படுத்த தேர்தல் ஆணையம் உடனடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என பிரதமர் துறை அமைச்சர் டத்தோ தாக்கியுடினாசான் ஓர் ஊடக அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்தார் பதினெட்டு வயதை கடந்தவர்கள் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகள் தேர்தல் ஆணையம் செயல் வடிவம் காண வகை செய்யும் முறை நேற்று அமைச்சரவையில் முடிவெடுக்கப்பட்டது இதற்கான நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் விரைந்து மேற்கொள்ளும் என அமைச்சர் கூறினார் இதற்கு முன் வாக்களிப்பு வயது பதினெட்டாக வகை செய்யும் சட்டத்தை திருத்தம் செய்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கட்சி பேதமின்றி நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பரமபதம் இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் உங்கள் திரையரங்குகளில் காண தவறாதீர்கள் உயர்கல்வி கூட மாணவர்கள் ஹரிராய பிறநாளின் போது வீட்டிற்கு செல்லலாம் உயர்கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு உயர்கல்வி கூட மாணவர்கள் ஹரிராய பிறநாளின் போது வீட்டிற்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதாக உயர்கல்வி அமைச்சு ஒரு அறிக்கையின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளனர் சரவா மாநிலத்தை தவிர்த்து இதர மாநிலங்களில் இந்த தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது உயர்கல்வி கூட மாணவர்கள் மே ஏழாம் தேதி முதல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை தத்தம் ஊர்களுக்கு செல்வார்கள் அவர்கள் பெற்றோர்கள் மூலமாகவோ சொந்த வாகனங்களின் அடிப்படையிலோ செல்ல அமைச்சு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது தேசிய பாதுகாப்பு மன்றத்திடம் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சு கூறியது மாநிலம் கடந்து செல்வதற்கான கடிதங்கள் தயார் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஓகே ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் பரமபதம் திரைப்படத்தை காண தவறாதீர்கள் உங்கள் திரையரங்குகளில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது இரண்டாவது தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டனர் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பூசியின் இரண்டாவது தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டனர் என நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ அடாம்பாபா கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தின் கீழ் அவர்களுக்கு இரண்டாம் கட்ட தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டதாக அமைச்சர் கூறியதோடு சிலாங்கூர் கொலலும்பூர் சரவா ஆகிய மாநிலங்களில் தடுப்பூசிகள் செலுத்திக் கொண்டோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பரமபதம் இருபத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் எல்லா சினிமாக்கும் வருது பார்க்க மறந்துடாதீங்க நன்றி கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று இன்று மூவாயிரத்தை கடந்து மூவாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டாக பதிவாகியது சுகாதார அமைச்சு தகவல் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று காரணமாக நாட்டில் இன்று புதிதாக தொற்று சம்பவங்கள் மூவாயிரத்தை கடந்து மூவாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டாக பதிவானது இந்த தகவலை மலேசிய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது நாட்டில் இன்று ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் மீண்டுள்ள வேளையில் நாட்டில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பது பேர் வரை மீண்டுள்ளனர் நாட்டில் அதிகப்படியாக தொற்று காரணமாக பதினைந்து பேர் மரணமடைந்த வேளையில் மரண எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்றால் ஒட்டுமொத்தமாக நான்கு லட்சத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேர் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேங்காய் எண்ணெய் மஞ்சள் வேப்பிலை கருஞ்சீரகம் இஞ்சி என இருபத்தி நான்கு வகை மூலிகளை கொண்டு முறையாக தயாரிக்கப்பட்டது மாயின் ஆயுர்வேத குளியல் சோ தொடர்பு மற்றும் பல்லூடக அமைச்சர் டத்தோ சைஃபுடின் அப்துல்லாவிற்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது நாட்டின் தொடர்பு மற்றும் பல்லூடக அமைச்சர் டத்தோ சைஃபுடின் அப்துல்லாவிற்கு கோவிட் பத்தொன்பது பெருந்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் அமைச்சர் சைஃபுடின் அப்துல்லா சுகாதார அமைச்சின் ஆலோசனையின் பேரில் தனிமைப்படுத்துதலை மேற்கொள்ளும் வேளையில் சுமார் பத்து நாட்களுக்கு அவர் இந்த தனிமைப்படுத்துதலை மேற்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே அமைச்சர் சைஃபுரின் அப்துல்லாவுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உடனடியாக சுகாதார பரிசோதனை மேற்கொள்ளும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்
இது ஒரு தேசம் டிவி மலேசியா தயாரிப்பு